വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ് മാത്സ് ടെക്സ്റ്റിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററായ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്പർ ലൈനിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുമ്പ് പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ഏതാനും ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമ്പർ ലൈൻ നമ്പർ ലൈൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് നമ്പറുകളെ കൃത്യമായി ഒരു ലൈനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്പർ ലൈൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി മറ്റൊരുന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്പറുകൾ പല വിധത്തിലുണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് തുടങ്ങിയ പലവിധ നമ്പറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ അതായത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽപ്പെട്ട നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സ് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ദ കൗണ്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എണ്ണുന്ന നമ്പറുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള നമ്പറുകളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അഥവാ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന നമ്പർ ഒന്ന് മുതലാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി ഡി നോട്ട് ദിസ് കളക്ഷൻ ബൈ ദ സിമ്പിൾ എൻ എൻ എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ കൊണ്ട് കാണുന്ന എൻ എൻ എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാരെതിരെ എൻ എ എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതലാണ് ഒരു നമ്പർ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ രണ്ടാം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന രണ്ടാമതായി വരുന്നത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സീറോ ഐ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈസ് സ്മാളസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ ഈസ് സീറോ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാച്ച് നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളിൽ സീറോ അടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് സീറോ മുതലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്മാളസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും which is denoted by w നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനെ എപ്പോഴും ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന മുതൽ വൺ ആണ് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതലായിരിക്കും അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഐ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഈ നമ്പറുകളിൽ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ മൈനസ് സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ നെഗറ്റീവുകൾ കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ട ഹോൾ നമ്പറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനാണ് സീറോ വരുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിലാണ് വൺ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് വൺ മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവുകൾ അടങ്ങിയത് അഥവാ വണ്ണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് വൺ ടുവിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ടു ത്രീൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ ഈ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ എങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻഡിജസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ഒന്ന് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ക്രമത്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതലായിരുന്നു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇൻഡിജേഴ്സ് എപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് അതിൽ മൈനസ് സംഖ്യകൾ കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്
ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ റാഷണൽ നമ്പർ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റാഷണൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത് വരുന്നത് റാഷ്യോ എന്നുള്ള ഒരു ടേമിൽ നിന്നാണ് റാഷ്യോ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് റാഷൻ നമ്പർ വരുന്നത് അപ്പോൾ എ നമ്പർ ആർ ഈസ് കോൾഡ് എ റാഷൻ നമ്പർ ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് പി ബൈ ക്യു പി ബൈ ക്യു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നാല് ഹരിക്കട രണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഏതൊരു സംഖ്യയും നാല് ബൈ വൺ വൺ എന്ന് എഴുതുന്നത് പോലെ ഏതൊരു സംഖ്യയെയും പി ബൈ ക്യു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്നുവോ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റാഷൻ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ പി ബൈ ക്യു രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത സംഖ്യകളെ ഇറാഷൻ നമ്പർ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇറാഷൻ നമ്പറുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റാഷൻ നമ്പറുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പി ബൈ ക്യു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് റാഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെർ പി ആൻഡ് ക്യു ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യു ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ പി ബൈ ക്യു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയാൻ പി ഈ റാഷൻ നമ്പർ ആവണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു കണ്ടീഷനും കൂടെയുണ്ട് തഡിനോമിനേറ്ററായി വരുന്ന ക്യു ഒരിക്കലും സീ സീറോ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടു ബൈ സീറോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റാഷൻ നമ്പർ ആവുകയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി വരും ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി വരുന്ന സംഖ്യ ഒരിക്കലും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല വേർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യു ഈസ് നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ ഇവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് ക്യു ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഈ പിയും ക്യുവും രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ക്യു ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പാടില്ല ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്യു ഒരിക്കലും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ആർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ഗീവ് റീസൺ ഫോർ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഇനി ചോദിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ട്രൂ ആയതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാൾസ് ആയതും എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കണം എവറി ഹോൾ നമ്പർ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എല്ലാ ഹോൾ നമ്പറുകളും നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളാണോ അത് ഉത്തരം സൊല്യൂഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാൾസ് ആണ് ബിക്കോസ് സീറോ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ ബട്ട് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ നമ്പറുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒന്നിൽ നിന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വൺ ടു ത്രീ മുതലാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വണ്ണ് മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹോൾ നമ്പറുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് സീറോ മുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഹോൾ നമ്പറുകളും നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആളുകൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കഴിയുകയില്ല കാരണം സീറോ എന്നുള്ള സംഖ്യ ഹോൾ നമ്പറിലുണ്ട് പക്ഷേ നാച്ചുറൽ നമ്പറിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് തിരിച്ച് പറയാൻ കഴിയും എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളും ഹോൾ നമ്പറുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എവരി ഇൻഡിജർ ഈസ് എ റാഷൻ നമ്പർ എല്ലാ ഇൻഡിജറുകളും ഒരു റാഷൻ നമ്പറുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ആൻസർ ട്രൂ ആണ് ബിക്കോസ് എവരി ഇൻഡിജർ എം ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എം ബൈ വൺ ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റാഷൻ നമ്പർ ഏതൊരു സംഖ്യയെയും നമുക്ക് ഏതൊരു ഇൻഡിജറിനെയും നമുക്ക് എം ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുകയില്ല ത്രീ ബൈ വൺ ഇതേപോലെ മൈനസ് ത്രീ ബൈ വൺ മൈനസ് ടു ബൈ വൺ എന്നുള്ള ഒരു സംഖ്യ രൂപത്തിൽ ഏതൊരു ഇൻഡിജറിനെയും നമുക്ക് പി ബൈക്ക് രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ എവരി റാഷണൽ നമ്പർ ഇസ് എൻ ഇൻഡിജർ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പറും ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് അത് തെറ്റാണ് ഫാൾസ് ബിക്കോസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇൻജർ ഇൻഡിജർ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഒരു ഒരു ഇൻഡിജർ അല്ല കാരണം
ഇൻഡിജറാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പറാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു റിയൽ നമ്പർ കിട്ടുകയില്ല എന്നാൽ ഫോർ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിജറാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും കാരണം ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ബൈ ടു നമുക്കൊരു ഇൻഡിജറാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും പക്ഷേ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് പോലെയുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻഡിജറാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പറുകളും ഇൻഡിജറാണ് ആവുകയില്ല പകരം എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പർ ആവാം ഓക്കെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഫൈവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു വി ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ടു വേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള അഞ്ച് റാഷണൽ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ രൂപം മാത്രമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള മറ്റു സംഖ്യകൾ മറ്റു റാഷണൽ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതിനായി ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിക്കാർ ദ ടു ഫൈൻഡ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ആർ ആൻഡ് എസ് യു ക്യാൻ ആഡ് ആർ ആൻഡ് എസ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് സം ബൈ ടു ഏതൊരു സംഖ്യയും അത് പരസ്പരം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആറ് എസ് എന്നുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് പരസ്പരം കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറിൻ്റെയും എസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇസ് എ നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്ന് രണ്ട് എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഒന്നിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് റാഷൻ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള നിരവധി റാഷൻ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏതൊരു സംഖ്യ രണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള സംഖ്യ പിന്നെ റാഷൻ നമ്പറുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് റാഷൻ നമ്പറുകൾക്കിടയിലുള്ള റാ ഒരു റാഷൻ എത്ര റാഷൻ നമ്പറുകൾ എന്ന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരിക്കലും നിർണയിക്കാൻ കഴിയുകയിൽ അനന്തമായി കിടക്കുന്നതാണ് രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള സംഖ്യകൾ എന്നുള്ളത് അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായി പരിചയപ്പെട്ടത് ആദ്യമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് നമ്പർ ലൈനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ വൺ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന നമ്പറുകളാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് സീറോ മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഡിജേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മൈനസ് സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഖ്യ നമ്പറുകളെയാണ് ഇൻഡിജർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാലാമതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് റാഷ്ട്ര നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പി ബൈ ക്യു രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് റാഷ്ട്ര നമ്പറുകൾ എന്ന് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകളുമാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു താ